பீடியோல நாம பார்க்க போறது ரெஸ்டிங் மெம்பரைன் பொட்டன்ஷியல் இன் டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் இம்பல்ஸ் இன் நியூரல் கண்ட்ரோல் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் இம்பல்சஸ் நம்ம பிரெயின்ல இருந்து மற்ற பார்ட்ஸுக்கு ஸ்டிமுலஸ் அனுப்புது அந்த ஸ்டிமுலஸ் நர்வ் வந்து எடுத்துட்டு போகுது அது எப்படி டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது ஸோ இம்பல்ஸ்னா தூண்டுதல் ஒரு ஸ்டிமுலஸ தூண்டுது அதாவது ஒரு சிக்னல் கொடுக்குதுன்னு கூட வச்சுக்கலாம் ஸோ இங்க ரெண்டு மெயின் ஃபேசஸ் இருக்கு ரெஸ்டிங் மெம்பரைன் பொட்டன்ஷியல் அண்ட் ஆக்ஷன் மெம்பரைன் பொட்டன்ஷியல் இந்த வீடியோல நம்ம மெயினா பார்க்க போறது ரெஸ்டிங் மெம்பரைன் பொட்டன்ஷியல் ரெஸ்டிங் மெம்பரைன் பொட்டன்ஷியல் எடுத்துக்கோங்க எலக்ட்ரிக்கல் பொட்டன்ஷியல் இப்ப இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து ஒரு நியூரான் அதாவது ஆக்சியான் இருக்கு இந்த ஆக்சியானுக்கு இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் ஆக்சோ லெம்மா இருக்கு அதாவது பிளாஸ்மா மெம்பரைன் இப்ப இந்த பிளாஸ்மா மெம்பரைன் இன் அண்ட் அவுட் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் பொட்டன்ஷியல் போயிட்டு வருது பிளாஸ்மா மெம்பரைன்ல ஸோ அந்த நியூரானுக்கான நியூரான் வந்து இப்போ ரெஸ்டிங்கில் இருக்குது அந்த ஆக்சியான் ஃபிலமெண்ட் வந்து அந்த ஆக்சியான் ஃபிலமெண்ட் அந்த த்ரெட் மாதிரி இருக்கு இல்லையா இந்த ஆக்சியான் இது ரெஸ்டிங்கில் இருக்குது அதாவது ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்கு நியூரானுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த சமயத்தில் இன் அண்ட் அவுட் வந்து ஒரு பொட்டன்ஷியல் கிரியேட் ஆகுது அது எலக்ட்ரிக்கல் பொட்டன்ஷியல் அது அந்த நியூரான் ரெஸ்டிங் நியூரானாக இருக்கிறதுனால அந்த இதுக்கு ரெஸ்டிங் நியூரான் அது யாரால் ஏற்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெம்பரைனால பிளாஸ்மா மெம்பரைனால ஏற்படுது ஸோ அதனால் அது வந்து ரெஸ்டிங் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்றாங்க இப்போ இந்த ரெஸ்டிங் பொட்டன்ஷியல் இருக்கும்போது செல்லுக்குள்ளே இந்த செல்லுக்குள்ளே வந்து நெகட்டிவாக இருக்குது ஸோ நெகட்டிவாக இருக்குது செல்லுக்கு வெளியில் பாசிட்டிவாக இருக்குது செல்லுக்குள்ளே இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ளெக்ஸ் ஆஃப் சோடியம் அயான் அதாவது சோடியம் அயான் அதிகமாக இருக்குது இந்த செல்லுக்குள்ளே இருக்கிறது என்ன சோடியம் அயான் செல்லுக்கு வெளியில இருக்கிறது வந்து பொட்டாசியம் அயான் அதோட கண்டென்ட் அதிகமா இருக்கு அதோட எஃப்ளக்ஸ் வெளியில போகிறதுனால அது அதிகமா இருக்கு இதனால செல்லுக்குள்ள ப நெகட்டிவா இருக்கு ஸோ இதை நான் படிக்கிறேன் பாருங்க த எலக்ட்ரிக்கல் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அக்ராஸ் த பிளாஸ்மா மெம்பரைன் ஆஃப் அ ரெஸ்டிங் நியூரான் இஸ் கால் ரெஸ்டிங் பொட்டன்ஷியல் அதாவது ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது வந்து எதன் வழி கிராஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்மா மெம்பரைன் அந்த பிளாஸ்மா மெம்பரைன் யாரோடுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்டிங் நியூரானோடது அப்போ ஏற்படுற அந்த பொட்டன்ஷியலை நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் ரெஸ்டிங் மெம்பரைன் பொட்டன்ஷியல் இப்போ மூணு இதுவாக கூட எடுத்துக்கலாம் இப்போ ரெஸ்டிங்கு இதுல இருந்து ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்களா ரெஸ்டிங் அப்புறமா இங்க இருந்து மெம்பரைன் அங்க இருந்து பொட்டன்ஷியல் இப்படியும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஈஸியா ஸோ ரெஸ்டிங் மெம்பரை பொட்டன்ஷியல் எப்படி உருவாகுது எலக்ட்ரிக்கல் பொட்டன்ஷியல் வந்து யாரை கிராஸ் பண்ணுறாங்க பிளாஸ்மா மெம்பரைன் யாரோட பிளாஸ்மா மெம்பரைனை ரெஸ்டிங் மெம்பர் ரெஸ்டிங் நியூரானோட பிளாஸ்மா மெம்பரைனாக கிராஸ் பண்ணும்போது ஏற்படுற பொட்டன்ஷியல் தான் என்ன பொட்டன்ஷியல் ரெஸ்டிங் பொட்டன்ஷியல் வென் த இன்ஃபீ இன்டீரியர் ஆஃப் த செல் இஸ் நெகட்டிவ் டியூ டு கிரேட்டர் எஃப்ளெக்ஸ் ஆஃப் பொட்டாசியம் அப்படி கிராஸ் ஆகும் போது அந்த செல்லுக்குள்ள என்னவா இருக்கா நெகட்டிவா இருக்கா யாராலன்னு பாத்தீங்கன்னா பொட்டாசியம் அயான்ஸ் வெளியில இருக்கிறதுனால அதிகமா வெளியில இருக்கிறதுனால அண்ட் செல்லுக்குள்ள என்ன இருக்கு சோடியம் இன்ஃப்ளெக்ஸ் அந்த செல்லுக்கு இன்ஃப்ளெக்ஸ் எஃப்எலக்ஸ் என்ன எஃப்எலக்ஸ் வெளியில இருக்கிறது இன்ஃப்ளெக்ஸ் வந்து சோடியம் உள்ள இருக்கிறது செல்லுக்குள்ள When the the axion is is not conducting any impulses, that is in a resting condition, the axion membrane is more permeable to potassium and less permeable to sodium ions, whereas it reminds the impermeable to negative, negatively charged protons. இப்போ என்ன இங்க சொன்னாங்கன்னா இப்போ இது axion. இந்த axion வந்து resting conditionல இருக்கும்போது எந்த சிக்னல்ஸையும் தூண்டு விக்கல அப்போ இந்த ஆக்சியான் மெம்பரைன் இதை சுத்தி வந்து ஒரு ஆக்சியான் மெம்பரைன் இருக்கு இல்லையா அந்த ஆக்சியான் மெம்பரைன் வந்து யாருக்கு அதாவது ரெஸ்டிங் கண்டிஷன்ல இருக்கும் போது யாரை வெளியில அதாவது யாருக்கு ரொம்ப அலோவ் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த வெளியில இருக்கிற பொட்டாசியம் அயான்ஸ உள்ள அலோவ் பண்ணுவாங்க அப்போ பொட்டாசியம் அயான்ஸ் உள்ள வந்ததுன்னா யாருக்கு லெஸ்ஸா பெர்மிட் பண்ணுவாங்க சோடியம் அயான்ஸ கம்மியா வச்சுப்பாங்க நிறைய பொட்டாசியம் அயான்ஸ் மேலே வரும்போது இது பாசிட்டிவாக அதிகமாக வந்து உள்ளே வரும்போது 
நெகட்டிவ் அதிகமாக வெளியில் போயிடும் அப்போ அந்த செல்லுக்குள்ள அதாவது அந்த நியூரான் அந்த ஆக்சியான்குள்ள எதோட கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கு சோ பொட்டாசியமோட கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கு அண்ட் யாருக்கு கம்மியாக பெர்மியபிள் அலோ பண்ணுறாங்கன்னா சோடியம்க்கு அலோ பண்ணுறாங்க வேற ஆஸ் இட் ரிமைண்ட்ஸ் பெர்மியபிள் டு த நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் இதனால் இந்த ஆக்சியான் லெம்மாவில் இருக்கிற நெகட்டிவ்லி சார்ஜை உள்ள அலோ பண்ணலை இப்போ இந்த பாயிண்ட்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்டில் என்ன சொன்னாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சியான் வந்து எந்த இம்பல்ஸையும் எந்த தூண்டுதலையும் கொடுக்கல ஏன்னா அது ரெஸ்டிங் கண்டிஷனில் இருக்கு ஸோ அந்த ரெஸ்டிங் கண்டிஷனில் இருக்கிறதுனால ஆக்சியான் மெம்பரின் யாருக்கு அதிகமாக அலோ பண்ணுறாங்க பொட்டாசியம் அயான்ஸுக்கு அலோ பண்ணுறாங்க யாருக்கு லெஸ்ஸாக பெருமியபிளாக இருக்காங்க சோடியம் அயான்ஸுக்கு பெருமியபிளாக இருக்காங்க அதனால் யாராக சுத்தமாக அலோ பண்ண மாட்டாங்க நெகட்டிவ் அயான்ஸை அலோ பண்ண மாட்டாங்க நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் ப்ரூட்டான் அயான்ஸை அலோ பண்ண மாட்டாங்க த சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் ஹாவ் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி த பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் த மெஷர் ஆஃப் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி பிட்வீன் டூ பாயிண்ட்ஸ் விச் இஸ் மெஷர்ட் இன் வேர்ல்ட்ஸ் ஆர் மில்லி வேர்ல்ட்ஸ் இப்போ சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் அதாவது பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி பொட்டென்ஷியல்னா ஸ்டேபிளாக இருக்கிற எனர்ஜி ஒரே இடத்துல இருக்கிற எனர்ஜி ஸோ அது வந்து எப்படி மெஷர் பண்ணுறாங்க அதாவது இந்த பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி பிட்வீன் த டூ பாயிண்ட்ஸ் இப்போ இங்கே இப்போ இது எடுத்துக்கோங்க இப்போ இங்கேருந்து இங்கே இங்கே இது இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இங்கே ஒரு ஸ்டேபிளான எனர்ஜி இங்கே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி இந்த பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி இந்த ஏ பாயிண்ட்டுக்கும் பி பாயிண்ட்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிறது வந்து பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இதை வந்து பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜியை வச்சு நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் இதை வோல்ட் இல்லை மில்லி வோல்ட்னு படிப்போம் நீங்கள் இதோட பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸோட யூனிட் என்ன வோல்ட் இது வந்து ஃபிசிக்ஸில் படிச்சுருப்பீங்க நெக்ஸ்ட் இப்போ இங்கே பாருங்க அயானிக் சேனல்ஸில் இப்போ நீங்களே பார்க்கலாம் அதாவது இது பிளாஸ்மா மெம்பரின் இது வந்து பிளாஸ்மா மெம்பரின் இந்த பிளாஸ்மா மெம்பரின் நியூரானோட பிளாஸ்மா மெம்பரின் வச்சுக்கோங்க இங்கே நியூரானோட பிளாஸ்மா மெம்பரின் அப்புறமா இங்கே வந்து ப்ரோட்டான்ஸ் உள்ளேயும் வெளியிலையும் ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்குது அந்த ப்ரோட்டான்ஸை உள்ளே அலோ அதாவது சோடியம் அயான்ஸும் பொட்டாசியம் அயான்ஸும் அங்கே இருக்குது அது உள்ளே போகும்போது நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் அயான்ஸ் அலோ பண்ண அலோ பண்ணாது அதாவது இன்ஃப்ளெக்ஸ் அண்ட் எஃபெலக்ஸ் நீங்கள் அந்த ஆரோ மார்க்கை கூட வச்சு பார்க்கலாம் இங்கே இருக்கிற இந்த ஆரோ மார்க் இந்த ஆரோ மார்க் வந்து உள்ளே போகிறது இப்போ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் உள்ளே போச்சுன்னா நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து அதாவது நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் ப்ரோட்டான்ஸ்க்கு வந்து வ வழி வி வழி விடாது வழி விடாது லெஸ் பெர்மியபிள் அதாவது சுத்தமாக விடாது அண்டு நெகட்டிவ் சார்ஜ் வரும்போது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் உள்ளே வரும்போது நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் இதுக்குள்ளே இங்கே கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ சோடியம் பொட்டாசியம் அந்த எஃபெலக்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோடியமும் இருக்குது பொட்டாசியம் அயான்ஸும் இருக்குது இப்போது இங்கே ப்ளஸ் அயான் உள்ளே நுழையும் போது மைனஸ் அயான் வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்புறமா சோடியம் அயான்ஸ் அதிகமாக வெளியில் போகுது கம்பேர் டு த பொட்டாசியம் அயான்ஸ் உள்ளே வர்றதுனால ஸோ இங்கே வந் இதுதான் வந்து அயானிக் சேனல்ஸ் இதை பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இப்போ ஆக்ஸோ பிளாசம் கண்டைன்ஸ் ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் பொட்டாசியம் அண்ட் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ப்ரூட்டான்ஸ் அண்ட் லோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சோடியம் அயான் இப்போ இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் இருக்கும்போது இந்த ஆக்ஸோ பிளாசம்னா சைட்டோசால் அதில் யார் அதிகமாக இருக்காங்க பொட்டாசியம் அதிகமாக இருக்காங்க compared to the sodium sodium uh, uh, sodium okay charged particles are potassium uh, potassium adhigama irukanga apperma negatively charged uh, protons high concentration of potassium oh, negatively charged uh, protons inga irukanga ana enna irukuma illa sodium kammiya irukanga low concentration la in contrast the fluid outside the axion ecf extracellular fluid en solvanga contain low concentration of potassium ipo in the contrast ipo ulla vande inga potassium adhigama irukum bodu inga extra cellular fluid outside the plasma membrane potassium level kammiya irukku potassium level kammiya irukku apprama concentration of sodium and this forms the concentration gradient ipo inda sodium potassium oda idha vechi idhu concentration gradient na against அதாவது எனர்ஜி இந்த அகேன்ஸ்டாக போகுது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அந்த இதில் 
இப்ப இங்க கம்மியா இருக்கு இந்த இடத்துல இங்க வந்து அதிகமா இருக்கு சோ அதன் அதன் வச்சு அகெயின்ஸ்ட் த கான்சென்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட்ல அந்த டவல் ஆயிருக்கு அந்த சோடியம் சோடியம் அதனால கான்சென்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட் அந்த சோடியம் அண்ட் பொட்டாசியம் மூமெண்ட்டை வச்சு அதாவது எக்ஸ்ட்ரா செல்லார் இதுல வந்து சோ யார் அதிகமா இருக்காங்க சோடியம் அதிகமாகவும் பொட்டாசியம் கம்மியாகவும் இருக்கு எக்ஸ்ட்ரா செல்லர் அவுட் சைட் த பிளாஸ்மா மெம்பரேன் ஸோ இதனால இந்த அவுட்டர்ல அகெயின்ஸ்ட் த கான்சென்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட் உருவாகுது this ionic gra- gradient across the resting membrane is mem- maintained by the atp driven sodium potassium pump which exchanges three sodium outwards for two potassium into the cell so in the mari or ionic ionic gradient vandu the resting membrane in the mari or gradient ionic adha plus minus எலக்ட்ரான்ஸ் ப்ரோட்டான்ஸை வச்சு உருவாக்குறதுனால இந்த கிரேடியன்ட் வந்து அந்த ரெஸ்டிங் மெம்பரைன்ல வரதுனால பிளஸ் ஏடிபியும் நம்ம யூஸ் பண்றதுனால இங்க சோடியம் பொட்டாசியம் பம்ப் ஏற்படுது இது நீங்க பாட்னிலையும் படிக்கிறீங்க லெவன்த் ஐம் திங்க் ஸோ லெவன்த் லெசன் நினைக்கிற அதுல த சேம் ப்ரொசீஜர் தான் அதுலேயும் சோடியம் பொட்டாசியம் பம்ப் வருது ஸோ அப்போ த்ரீ சோடியம் வெளியில போச்சுன்னா அட்வர்ட்ஸ் 3 சோடியம் வெளியில போச்சுன்னா டூ பொட்டாசியம் உள்ள வரும் இப்போ இங்க வெளியில வந்து த்ரீ போச்சுன்னா இதுக்குள்ள ரெண்டு பொட்டாசியம் வரும் அப்படின்றது தான் சொல்றாங்க அதாவது செல்லு விட்டு வெளியில எக்ஸ்ட்ரா செல்லார் ஃபுளூயிட்ல மூணு சோடியம் போச்சுன்னா ரெண்டு பொட்டாசியம் வரும் ஸோ இந்த ஸ்டேட் த செல் மெம்பரை சேர்த்து பி போலரைஸ் இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன்ல அதாவது த்ரீ சோடியம் வெளியிலையும் உள்ள டூ பொட்டாசியம் வந்ததுன்னா அப்ப அந்த செல் மெம்பரை என்ன சொல்லுவாங்க polarized one nu solvanga in neuron the resting membrane potential ranges adavadhu the neuron la the resting membrane potential oda range enna na minus 40 millivolt to minus 90 millivolt idu and the normal value vandu minus 70 millivolt a irukum so range vandu 40 millivolt la irundhu 90 millivolt variyum vandudana normal range da அந்த ரேஞ்சுக்குள்ள தான் இருக்கும் அந்த ரெஸ்டிங் மெம்பரைன் பொட்டன்ஷியலோட ரேஞ்ச் வந்து மைனஸ் ஒன் மார்க்ல கேட்பாங்கன்னு சொல்லி தான் திரும்ப திரும்ப சொல்றேன் மைனஸ் ஃபார்ட்டி எம்வி டு மைனஸ் நைன்டி எம்வி அதோட நார்மல் வேல்யூ வந்து மைனஸ் செவன்டி எம்வி த மைனஸ் சைன் இங்க மைனஸ்ன்னு சொல்றோம் இல்லையா அது இன்சைட் இன்சைட் ஆஃப் த செல் இஸ் நெகட்டிவ் வித் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த அவுட் சைடு அந்த செல்லுக்குள்ள இன்சைட் த செல் வந்து நெகட்டிவாக இருக்க அந்த அந்த ரேஞ்சிங் அந்த செல்லை வச்சு தான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இது பாருங்க நோட்ஸ் ஆஃப் ரெனவிர் கண்டிக்ஷன் ஆஃப் நர்வ் இம்பர்சல்ஸில் இந்த மாதிரி இந்த ஆக்சியான சுற்றி ப்ளஸ்ஸு மைனஸு மைனஸ் ப்ளஸ் அப்படி போயிட்டு இருக்கிறதுனால இப்படி நடக்கும் இந்த ரெஸ்டிங் பொட்டன்ஷியலில் இந்த மாதிரி நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சைன்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல் இப்படி பழைய வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் நான் போய் பாருங்கள் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந